这才是口蘑、好吃又简单的做法。大家好，我是刘毅，把肉片炒口蘑的家常做法，鲜嫩爽滑，营养美味，下酒又下饭。饭店做的为什么好看又好吃？相信许多朋友不知道。大厨今天分享详细的做法和技巧，让你在家也能做出饭店的味道。喜欢的朋友可以试试。首先准备新鲜的口蘑。菌类食材最好是选择新鲜的，吃着更加的营养健康。准备一盆清水，放入一勺食盐，这样在清洗口膜的时候更容易洗得干净。各位好朋友，请动动你们发财的手，点亮视频下方的大拇指和五角星。您的点赞和收藏对于我来说非常重要，感谢您的支持。把口膜清洗干净，控干水分，再来改刀切成稍微厚点的片，厚度大概在两个一块钱硬币的厚度。因为切得太薄，焯水和炒制的时候，它的收缩会非常的大，吃着没口感。再准备少许的胡萝卜，清洗干净，削去外皮，搭配颜色和丰富营养。顶刀切成稍微厚点的片，切好和口蘑放在一起。再来切点小料，小葱的葱白切成段，生姜切成片，大蒜一颗切成片，切好放入碗中。小葱叶切成段，搭配颜色增加香味。出锅的时候放入。再准备一块猪瘦肉，放在冰柜稍微冻一下，这样更好切片最近猪肉比较贵，切下一小块用来做这个菜就可以了。这块比较大的留着，过几天做几份炒肉丝。顶刀切成厚薄均匀的片最后一个肉头像这样拍一下，就是一个肉片切好放入盆中，放入清水清洗一下。这样可以去除肉片里边的血水和一部分的腥味，炒出的肉片颜色还好看。清洗干净，捞出几干水分，几干水分放入盆中，先来腌制下，放入少许的盐，适量的胡椒粉，料酒稍微多一点，生抽酱油适量，先抓拌均匀。抓拌至看不见汁水，可以根据肉片的含水量适量的加入清水或者是姜葱汁。这一步的目的是让肉片吃起来口感嫩滑不柴。抓拌至肉片吸足水分，圆润饱满。接着放入适量的玉米淀粉，抓拌均匀，锁住水分。抓拌均匀，最后再放入少许的色拉油，防止炒制的时候粘连。食材准备好后，下面开始起锅烹饪。起锅，先来穿烫下口蘑。有些朋友不知道口蘑到底要不要焯水，在这里告诉大家，最好是焯下水，不要问为什么。倒入开水可以缩短烹饪的时间，放入少许的盐和色拉油，可以减少营养的流失，而且还入底味。大火烧开，煮至十秒钟即可捞出控水。今天这个做法更适合家庭操作，一锅成菜。拎起锅，先用小火把锅烧干，防止炒菜的时候粘锅。利用这个时间，先来对个碗子，方便炒菜的时候不会手忙脚乱。碗中放入少许的盐，适量的鸡精、味精、生抽、酱油适量，提味增鲜。一点点的老抽上颜色，料酒稍微多一点去腥，香油一点增加香味，蚝油一少增加鲜味。再放入适量的土豆淀粉。少许的清水，搅拌均匀，即成料汁。锅烧干后，把火开小一点，然后放入适量的葱油，先把锅润一下，防止炒肉片的时候粘锅。再下入少许的猪油，提味增香，没有了可以不放。油温烧至四成热，保持中火，加入腌好的肉片。下锅，先静置三秒钟左右，再用勺子推散，这样可以防止肉片脱浆。把肉片炒散，表面稍微发白，放入葱姜蒜，能炒出香味。炒香后，加入控干水分的口蘑，这时候火可以稍微开大一点，快速的翻炒几下，翻炒均匀。这时候的火一定要开大一点，切记不能小，这样才能炒出口蘑里边多余的水分，更能激发口蘑的鲜香味。这是这道菜好吃最关键的一步。
导致发干，看不见汁水，倒入提前兑好的料汁，下锅前一定像这样搅一下，这样味道更均匀。再这样转圈的倒入锅中，下锅先静置两秒钟左右，让淀粉糊化，再用勺子快速的推动几下，炒出锅气，炒出香味，炒至汁干亮油，最后再放入生葱段，稍微翻炒即可出锅，装入瓶中。这样一道鲜香美味、好吃又下饭的肉片炒口蘑就做好了。更多家常菜，请关注“刘毅美食”。感谢您的支持，我们明天再见。